తెలంగాణ ఆంధ్ర సరిహద్దు ప్రాంతంలో ఆ రోజు ఇక్కడ రావాలంటే భయపడే పరిస్థితి ఉంది మరి నేను ఒక విద్యా సంస్థల అధిపతిగా నల్లగొండ జిల్లా అధ్యక్షునిగా రెండుసార్లు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రైవేట్ జూనియర్ కళాశాల యాజమాన్య సంఘానికి రాష్ట్ర అధ్యక్షులు రెండుసార్లు చేశారు ఈరోజు తెలంగాణ ఎందుకోసం ఆ రోజు మన కేసీఆర్ గారి లక్ష్యం మన విద్యా సంస్థలు మొత్తం నిర్వీర్యం అవుతున్నాయి ఆంధ్ర విద్యా సంస్థలు వస్తున్నాయి మన నీళ్లు మన నిధులు మన ఉద్యోగాలు అని చెప్తే మరి నేను కూడా ఒక మోత మండలం బిడ్డగా కరువు మండలం బిడ్డగా తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొనాలి మరి దశ ఉద్యమంలో విద్యార్థులు ఆత్మ బలిదానం చేసుకుంటారు కాబట్టి నేను దాన్ని ఆపడం కోసమని ఈ నియోజకవర్గంకి వచ్చిన రోజు అటువంటి పది మంది కూడా లేరు ఇది వాస్తవం అటువంటి పరిస్థితుల్లో ధైర్యంగా ఉండి ఈ ప్రాంతంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ బలోపేతం చేసినాం పార్టీ ఏ పిలిపించినా సరే చేసినాం సరిహద్దు ప్రాంతంలో రహదారి దిగ్బంధం అంటే పదివేల మందితో చేసినాం వరంగల్ మీటింగ్ చేసినాం ఏ ఒక్క రోజు పైసా కూడా నేను పార్టీ దగ్గర తీసుకోలేదు నా ఉన్న ఆస్తులన్నీ కరిగిపోయింది తప్పితే ఎన్నడూ ఒక రూపాయి తీసుకోలేదు ఏ పిలిపించినా సరే కేసీఆర్ గారు ఢిల్లీ నుంచి వస్తే కూడా ఇక్కడ నుంచి పెద్ద మొత్తం తరలించుకుపోయాం జనాన్ని తెలంగాణ వచ్చిన రోజు కూడా కష్టపడి పనిచేసినాం మరి అన్నీ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం సార్ కేసీఆర్ గారు నాకు పద్నాలుగు టికెట్ ఇచ్చారు వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా నేను ఒక్కనే ఓడిపోలేదు మొత్తం ఆంధ్ర బార్డర్ కాబట్టి ఎడమకాలు కింద నా అన్ని ప్రాంతాలు ఓడిపోయారు సరే అయినా సరే ధైర్యంగా మళ్ళీ తెల్లారి నుంచే తిరిగి అన్ని గ్రామాలు తిరిగి పెద్ద మొత్తంలో ప్రజాప్రతినిధులు జరిపించాం నలుగురు ఎంపీపీలని ఇద్దరు జెడ్పీటీసీలని మున్సిపల్ చైర్మన్ని కౌన్సిలర్ని రకరకాల పెద్ద మొత్తం అందరూ పార్టీలకు ఆహ్వానించాం డెబ్బై ఐదు వేల సభ్యత్వాలు చేసినాం ఈ రాష్ట్రంలో ఎమ్మెల్యేలు ఉన్న కాడ చేయలేదు సభ్యత్వాలు అవసరం అయితే ఖర్చు కూడా చేతికి పెట్టుకోవడం కూడా సభ్యత్వాలు కూడా చేసినాం మరి మననే కేటీఆర్ గారు పిలుచుకొచ్చి కూడా ముప్పై వేల మంతం కూడా మీటింగ్ పెట్టాం ఇవాళ మొత్తం ఇంత క్యాడర్ అంతా కూడా న్యాయమంటే ఉన్నారు మరి ఈ కోదాడ హుజూర్ గారు సూర్యాపేట సంబంధించి ఒక ఫిక్సింగ్ నడుస్తుంది జనం అందరూ కూడా ఈ ప్రాంతానికి ఎంతటి పారిశ్రామికవేత్త టికెట్ లిపించే క్రమంలో ఆయనే నడుస్తుంది శశిధరెడ్డికి ఇస్తే గెలుస్తారు కాబట్టి శశిధరెడ్డిని ఓడగొట్టాలని చెప్పేసి పెద్ద కుట్ర జరుగుతుంది దయచేసి ముఖ్యమంత్రి గారు వాస్తవాలు తెలుసుకోవాలని ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటున్నాను నేను జిల్లా మంత్రి గారు జిల్లా మంత్రిగా కేసీఆర్ గారు నియమించారు కాబట్టి మంత్రి గారు వెంటనే తప్పితే మంత్రి గారు వర్గమనో ఇంకో వర్గమనో నన్ను వేరే రకంగా ఆలోచన చేసుకుంటే తప్ప అది మరి కేసీఆర్ గారు కలిసి అవకాశం కూడా చాలా తక్కువ దొరికింది మాకు ఇక్కడ ఉద్యమం చేస్తున్నాం బాగా చేస్తున్నాం కానీ ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర తీసుకుపోయిన ఆయన కూడా మమ్మల్ని లేకపోయింది తర్వాత క్రమంలో మరి ఇక్కడ పెద్ద మనిషి చేరిండి ఒక ఆయన ఆయన ఏంటంటే పైసారి ఓటు చేసిన వాళ్ళని నేను ఓడగొట్టిస్తా కదా అందరికీ కూడా తెలుసు అవతల పాటలతో సంబంధాలు ఎక్కువ ఉంటాయి ఆయనకు మరి ఆయనే ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారి ఇంట్లో డైనింగ్ టేబుల్ దాకా పోగలు తప్పితే మేము గేట్ల కాడికే పరిమితం అయిపోయినాం మరి అన్ని కూడా దయనీయ పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఇన్ని రోజుల నుంచి కూడా ఎప్పుడు కూడా మాట్లాడలేదు పార్టీలో ఉన్నాం కాబట్టి అయినా సరే అన్నీ భరిస్తూ వస్తున్నాం తప్పకుండా మరి ఈ ప్రాంతంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ బతికిచ్చింది నేను ప్రతి పైసా ఖర్చు పెట్టి నా రక్త మాంసాలు నా కుటుంబం మొత్తం నాశనం అయిపోయి ఈరోజు నా ఒక బిడ్డ ఉంటే కూడా బిడ్డ కూడా నా పైసా కూడా కట్టాయని పరిస్థితులు ఉన్నాయి నాకు ఇలా ఇలా నా బిడ్డ వాళ్ళ మ్యారేజ్ డే అయినా సరే ఏడ్చే పరిస్థితి ఏడ్చుకుంటూ ఉండాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది మరి నేను కూడా ఏడగలుగుతా మళ్ళనో టీడీపీ పార్టీ నష్టపోయింది ఏడ్చిండు నేను ఈ పార్టీని నష్టపోయి ఏడుస్తున్నా కాబట్టి మా ఇద్దరి మధ్యలో ఇంకొక దుర్మార్గుడు చేరి ఆయన కూడా రేపు టికెట్ తెచ్చిన ఓడగొట్టే ప్రయత్నం చేసి అవతల ఫిక్సింగ్ అయింది కాబట్టి తప్పకుండా అవన్నీ గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది నాకు మళ్ళనని అధిష్టానం చెప్తే నాకు అదనంగా సపోర్ట్ ఉంటాడు యువకుడు కాబట్టి నాకు సోదరం లాగా ఉంటాడని చెప్పేసి ఇదే ఇదే గ్రౌండ్లో ఇదే పార్టీ ఆఫీసులో నిన్నగా మననే పెద్ద మొత్తంలో నేను కూడా కొంత ఖర్చు పెట్టుకొని హైదరాబాద్ తీసుకుపోయి పార్టీలో చేర్పించిన మళ్ళీ కూడా ఏమంటే అన్న నీకు టికెట్ వస్తే నేను సహకరిస్తా చంద్రరావు దుర్మార్గుడు మొత్తం ఈ కోవాల నాశనం చేస్తుంది కాబట్టి అటువంటి వాళ్ళు ఉండొద్దు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి చంద్రరావు పారదోళ్ళని రోజు మన పార్టీ బాగు బాగుపడుతుంది ఇక్కడ కోవాడు బాగుపడుతుంది నేను కూడా దాన్ని సహకరిస్తా అని చెప్పి అన్నాడు అయినా సరే మరి మళ్ళన్న మన్ననే చేర్పించిన పార్టీలో ఈ రోజు వచ్చిండు ఫస్ట్ చంద్రరావు గారి రెడ్డి పోయిన ఆఫీసుకి రాకూడదు పోయిన అదే బాధపడుతుంది ఇంకేం లేదు నాకు తప్పకుండా అధిష్టానం గుర్తిస్తాను ఆశిస్తాను నేను మరి మరొకసారి ముఖ్యమంత్రి గారు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను కేఆర్ఎస్ పర్సన్ ఇన్ఛార్జ్ శశిధర్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు కానీ కార్యాచరణ ఎలా ఉండబోతుందో తెలుసుకుందాం కార్యాచరణ అంటే ఏం లేదు పది సంవత్సరాల నుంచి పార్టీని నమ్ముకొని 
మరి ఇప్పటి వరకు కూడా ప్రకటించలేదు తప్పకుండా మరి కష్టపడే వ్యక్తులకు టికెట్ ఇస్తారని ఆశిస్తున్నాం ప్రజాబలం ఉంది నా ఏమంటే ప్రజాప్రతినిధులు మొత్తం కూడా ఉన్నారు కాబట్టి తప్పకుండా నాకే ఇస్తారని ఆశిస్తున్నాం ఇప్పుడే అందరితో మాట్లాడి కార్యాచరణ ప్రకటిస్తాం వాళ్ళ అభిష్టం మేరకు నడుచుకుంటాం తప్పకుండా టీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫునే పోటీ చేస్తాం మేము గెలిచి కేసీఆర్ గారికి కానుక ఇస్తాం ఓకే రేపు నామినేషన్ వేసేది లాస్ట్ రోజు కదా రేపు వేస్తున్నాం నామినేషన్ వేస్తున్నాం ఇంకా టైం ఉంది కదా రేపు మార్నింగ్ పది గంటల వరకు ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా టికెట్ నాకు ఇస్తానని ఆశిస్తున్నాం మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నోటిఫికేషన్స్ కోసం గంట సింబల్ నొక్కండి